ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രസനാധിപൻ തോമസ് മാർ അത്താനിയോസ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ എറണാകുളം പുല്ലേപ്പടിക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഗുജറാത്തിലെ ബറോഡയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു സിബി ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സിബി എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത് വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടായത് ഈ എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള പുല്ലപ്പടി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് അല്ലെ പുല്ലപ്പടിയിൽ വെച്ചാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വീണ് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പത്രാസനാധിപനായിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ പത്രാസനാധിപനായിരുന്ന അപ്നാസിയോസ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഈ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പുല്ലപ്പിടി പുല്ലപ്പിടി ആ പുല്ലപ്പിടിക്ക് സമീപമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആ പോലീസും നാട്ടുകാരും ആണ് ഈ ദിവസത്തെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മൃതദേഹം മാറ്റി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ് അതിനുശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടിക്ക് ശേഷം സഭയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകും തുടർന്ന് ഇവിടെ എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡൽ പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം ചെങ്ങന്നൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ഈ കേരളത്തിൽ കൂടേക്ക് വരുന്ന വരുന്ന വഴിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഈ പുല്ലപ്പടി സമീപത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മൂന്ന് പാളങ്ങൾ ഒറ്റ പാളം രണ്ട് പാളങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ജർക്കിംഗ് ഉണ്ടായതാകാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം വീഴാൻ കാരണം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രാഥമികമായ നിഗമനം കാരണം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ അല്പം നേരത്തെ എണീറ്റതാകാം അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പ്രായാധിക്യം മൂലം ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ജർക്കിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്നും വീണതാകാം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രാഥമികമായ നിഗമനം അതായത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അപകടം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോയി മടങ്ങും വഴിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചരിയോടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ ഈ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിരവധി പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ പി ടി തോമസ് എം എൽ എ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരും സഭ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അധ്യക്ഷന്മാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും മൃതശരീരം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ എറണാകുളം കത്തിരൽ പള്ളിയിൽ ആദ്യം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും അതിനുശേഷം ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്തായാലും സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള തീയതികളും മറ്റും സമയവും മറ്റും ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസുഖത്തിൽ ഒരു യോഗം ചെന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടം നടന്നത് പ്രിയ സിബി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം എവിടെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം അവിടേക്ക് ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സിബി സൂചിപ്പിച്ചു അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി എത്തുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കും അതിനുശേഷമാവും മൃതശരീരം സഭയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകുക എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത ഇറച്ച് നിരവധി പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നുണ്ട് മന്ത്രി എ എസ് ടി മൊയ്തീൻ ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ നടപടികൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനും മോഹനും അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തി പി ടി തോമസ് എം എൽ എ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ സഭ സഭ സഭയിലുള്ള നിരവധി അച്ഛന്മാരോ അടക്കമുള്ളതെല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭദ്രാസനാധിപന്റെ ബന്ധുപുത്രാദികളെല്ലാം തന്നെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ നിരവധി വിശ്വാസികളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക്
വ്യക്തികൂടിയായിരുന്നു പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുള്ളതായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രസനാധിപൻ തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കായി അപകടം പറ്റി മരണപ്പെട്ട് ഇവിടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി മലങ്കര സഭയുടെ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടായ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ദേവലോകത്തെ തിരുമേനിയോടൊപ്പം പട്ടം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ദേവലോകത്തെ പൗരസ്മാർ ബസലിയസ് തിരുമേനി കുന്നംകുളത്തുകാരനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹവുമായി ധാരാളം പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിനേറെ പ്രയോജനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന പിതാവ് സഭാ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്തിലേക്കോ മറ്റോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹി പാവപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിച്ചിരുന്ന പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യോഗത്തിൽ നാടേറെ ദുഃഖത്തിലാണ് ആകസ്മികമായ ദുരന്ത അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഗാധമായ ദുഃഖവും മനുഷ്യരും രേഖപ്പെടുന്നു വീണ്ടും സി ബിയിലേക്ക് സി ബി സി ബി കുറച്ച് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ച പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടേ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും കൂടാതെ സഹായ വലിയൊരു സഹായ മനസ്സുള്ള ഒരു ആളുകൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം അദ്ദേഹം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ചെങ്ങന്നൂർ പദ്ധതി രൂപീകൃതമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ മലങ്ക ചെങ്ങന്നൂർ പദ്ധാസനത്തിന്റെ അധ്യപനായി അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ച് പദവി അലങ്കരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടാതെ തന്നെ സ്കൂൾ പുറപ്പെട്ട് മന്ത് എന്നിവ എന്നീ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി ഇടപെടുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും മാത്രമല്ല നിർണായകമായ സേവനങ്ങൾ നടത്തി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആളാൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സാധാരണ വിമാന മാർഗമാണ് എത്താറുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം തുറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ ഈ പ്രളയക്കെഴുതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുക വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ മാർഗം എത്തിയത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വെച്ച് ദാരണമായ ഒരു അന്ത്യം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം കൂടിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തുടരുക ഇപ്പോൾ മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നമുക്ക് ചേരുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനിധിപൻ തോമസ് മാർ അത്താനിയോസ് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പുലർച്ചെ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിനപ്പുറത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ കെട്ടുപാടുകൾക്കും അപ്പുറം മനുഷ്യ സ്നേഹം നിലനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അവിയനാഥിമേനി നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ ഗുജറാത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയായിരുന്നു മതേതരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മത മേലധ്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതേതരനായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു
ഇന്നത്തെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടുത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മരണവാർത്ത ശ്രമിച്ചത് ഈ വിയോഗം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കോ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനോ മാത്രമുള്ള ഒരു നഷ്ടമല്ല പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വിവരങ്ങളില്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന വാർത്തകളല്ലാതെ ഞാൻ രാവിലെ ചെങ്ങനൂർ അരമനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന പക്ഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് വീണ്ടും സിബിയിലേക്ക് സിബി ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ സിബി കേൾക്കാമോ ഈ സംസ്കാരം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവർ ചെറിയൊരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള പുരോഹിതർ നമ്മോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ അല്പസമയം ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും അതിനുശേഷം ചെങ്ങന്നൂരിലെ കപ്പി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് ഈ ചെങ്ങന്നൂരിലും മറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രളയക്കെടുതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യോഗം ഇന്ന് ഈ ഭദ്രാസന ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്തിയത് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ യോഗം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതായി അവർ അറിയിച്ചിട്ട് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങും മറ്റുമായി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു യോഗം അല്പസമയത്തേക്കും വിളിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്ക് തന്നെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിനുശേഷം മൃതദേഹം ഈ സഭയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകും അതിനുശേഷം എറണാകുളം കത്തിരൽ പള്ളിയിൽ പൊതുദർശനം വെക്കും പിന്നീട് ഈ ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മെത്രാപ്പലീത്ത തോമസ് മാർ അത്തനാസിയോസ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രെയിനിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വീണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ എറണാകുളം പുല്ലേപ്പടിക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടമുണ്ടായത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് സിബി നൽകിയത് വയനാട് പനമരത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ പനമരം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരായ സിനീഷ് തോമസ് ദിനേഷ് എം പി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അനൂപ് ചേരുകയാണ് അനൂപ് വിശദാംശങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ കാലവർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ച പനമരത്ത് നൂറുകണക്കിന് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച പനമരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുമുള്ള നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം പേരാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടുകൂടി ക്യാമ്പിൽ കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് സംശയാസ്പദമായ രണ്ടുപേരെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇത് അതായത് സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സനീഷ് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇതിന് ഇവരെ ഇതേ തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ ഇവരെ തടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പനമര വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരാണ് സിനീഷ് ജോസഫ് ദിനേശ് എം പി വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ദിനേശ് എം പി എന്നിവരെയാണ് തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് തഹസിൽദാർ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ മോഷണം നടന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു കൃത്യമായും ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവരെ പോലീസിന് കൈമാറിയത് ഇവരുടെ അറസ്റ്റും ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രാഥമികമായി ഈ സംഭവത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറിൽ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വയനാട് പനമരത്ത്
താഴ്ത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര മേൽനോട്ട സമിതി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ തമിഴ്നാട് തയ്യാറാകണമെന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ഈ ആവശ്യം തമിഴ്നാടിനോട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്നലെ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുന്നതിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ സഹകരണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും പതിമൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ ഒന്നിച്ചു തുറന്നത് പ്രളയ കാരണങ്ങളിലൊന്നായെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സത്യവമൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി സേവ് കേരള പ്രസിഡന്റ് റസൽ ജോയിയാണ് ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടിയിൽ നിന്നും താഴ്ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് മൂന്ന് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ പമ്പയിലെ കെടുതികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടത് തീവ്ര പരിശ്രമം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ എ പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് മൂന്ന് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ പമ്പയിലെ കെടുതികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടത് തീവ്ര പരിശ്രമമാണ് ദിശ മാറിയൊഴുകുന്ന പമ്പയെ ത്രിവേണിയിൽ മൺതണയണ വെച്ച് പഴയ രീതിയിൽ ആക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത് കൂടാതെ ത്രിവേണിപ്പാലത്തിനും നടപ്പാലത്തിനും ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പാലം പൂർണമായും തകർന്നു തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പമ്പയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അപകട സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഭക്തർക്ക് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ആറ് നക്കര കിടക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്ക് മാറ്റുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി പമ്പ നദിയിലോ മണപ്പുറത്തോ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പമ്പയിൽ അധികം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലയ്ക്കൽ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക ശബരിഗിരി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പമ്പ ആനത്തോട് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നതോടെയാണ് പമ്പയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട മഹാപ്രളയത്തിൽ പമ്പയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളും പമ്പയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളും ചർച്ച ചെയ്യാനായി പമ്പയിൽ ഇന്ന് അവലോകന യോഗം ചേരും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പങ്കെടുക്കും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ രാഘവൻ കെ പി ശങ്കർദാസ് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസു ദേവസ്വത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ വകുപ്പ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കും മഹാപ്രളയത്തിൽ പമ്പയിൽ മാത്രം നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം നടക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊരട്ടി കാതുകുടം യു പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് നൂറോളം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരും നേപ്പാൾ പൌരന്മാരുമാണ് നിലവിൽ ക്യാമ്പിൽ സന്തുഷ്ടരാണെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളുടെ തൊഴിലിടത്തിലേക്കും ആവാസ മേഖലയിലേക്കും മാറണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം കാതികുടം യു പി സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും വി എസ് അഭിറാം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസ വചനവുമായി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ ഹൈസ്കൂളിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയെ ഹർഷാരവത്തോടെ നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചു ദുരിതബാധിതരെ നേരിൽ കണ്ട് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ ചൊരിയാനാണ് ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ മമ്മൂട്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറമെ നിരവധി പേരാണ് മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് വന്നത് പലപ്പോഴും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരികൾ പാടുപെട്ടു ഇപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയെ കാറിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അധികാരികൾ എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവർ പാടുപെടുകയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടുകൂടി ചെന്നിത്തല മഹാത്മാ സ്കൂളിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ ജനങ്ങൾ ഹർഷാരവത്തോടുകൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതൊരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പാണെന്നും ആരും കയ്യടിക്കരുതെന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിലക്കിനെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് വലിയ
അവരോട് ഇത് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസമാണെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ ഈ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് മാനസികമായി ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനാണ് തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നാട് വളരെ വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ജീവൻ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയും ജീവിതം അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടിട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നേടിയെടുക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനുമ്പ് തീരുമാ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് പല രാജ്യത്തു നിന്നും പല സഹായങ്ങളും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിതമില്ലെന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കേരളമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടൊരു വലിയ ദുരന്തം അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതാണ് ആളുകളുടെ നഷ്ടം അതിനുമപ്പുറം ഞങ്ങൾ പല ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു പല ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ മാനസികമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് വളരെ വേദനയിലുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ഒരു മാനസികമായ പിന്തുണ കൂടെ കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇക്ക എത്തിയിട്ടുള്ളത് പലയിടത്തും നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ നേരിൽ കാണുന്നതിനായി ക്യാമ്പിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല പുറമെ നിന്നും ആളുകൾ ഇരച്ചെത്തി ക്യാമറമാൻ രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ ചെന്നിത്തല പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ ശുചീകരിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വോളണ്ടിയർ സേന രംഗത്തിറങ്ങി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അയ്യായിരത്തോളം പേരാണ് ശുചീകരണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകൾ അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് ശുചീകരണ പരിപാടികൾക്കായി കൈകോർക്കുന്നത് പ്രളയമൊഴിഞ്ഞ വീടുകളുടെ ശുചീകരണം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരന്തബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി വളണ്ടിയർ സേന രൂപീകരിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും വിവിധ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെയും പ്രവർത്തകരടക്കം അയ്യായിരത്തോളം പേരടങ്ങുന്ന വളണ്ടിയർ സേന വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണത്തിനായി രംഗത്തിറങ്ങി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലെ ഓരോ വീടും ശുചീകരിച്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐയുടെയും അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ ഊർജ്ജസ്വലന്മാരായ പ്രവർത്തകന്മാരും മറ്റ് വളണ്ടിയർ സേനയും എല്ലാം ഈ ദൗത്യത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വളണ്ടിയർമാർ ശുചീകരണം നടത്തി വളണ്ടിയർമാർക്കൊപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ശുചീകരണത്തിനു പുറമെ വീടുകളുടെ ബലക്ഷയം പരിഹരിക്കുക കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക വൈദ്യുതി പാചകവാതക കണക്ഷനുകളുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും തകരാർ പരിഹരിക്കുക കിണറുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ സാധ്യമാക്കുക എന്നിവയും വോളണ്ടിയർമാർ നടപ്പാക്കും അരിയും പലവ്യഞ്ജനവും കുടിവെള്ളവും മരുന്നുകളും അടക്കമുള്ള കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം